da dođete u paraliju, a da ne zaigrate kolu u vodi. Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u prvu ovogodišnju avanturu kanala Hellas Hellas. Došli smo da otkrijemo zašto je ova destinacija već decenijama najpopularnija kod naših turista. I u prvom delu videa pogledajte kako smo stigli do Paralije, a u drugom nešto ovo mesto kao i kakve plaže možete da očekujete u ovoj oblasti. Spremite sandviče, vežite pojaseve i tri puta pogađajte odakle započinjemo put. Kao i obično, putovanje započinjemo iz Jagodine i gde god da ste se uključili u autoput E75, krenete ka jugu i bez ikakvih skretanja sa puta stižete do granice sa Makedonijom. Jedina eventualna nedoumica bi vas sačekala na ulazku u grad Niš. Usporite malo i pratite znake koji kažu da za Sofiju Pirot i Niš skrećete desno i to je put kojim se preko Bugarske stiže do Grčke. Mi ovde na 94. kilometru pratimo znak Skoplje Solun i nastavljamo pravo. Prošli smo isključenja za Doljevac i Žitorađu, Leskovac, Grdelicu, I na 165. km od Jagodine dolazimo do isključenja za mesta predejane i džep, što bi mogla da bude idealna prilika za pauzu za sve one koji nešto duže putuju. Mi očekujemo da do granice stignemo za 50 minuta, pa ovde ne sraćamo, već nastavljamo pravo. Nismo skretali ni na isključenjima za vladičin Han, a kasnije i za Vranje. Isključenje za Bujanovac smo prošli na 219. km, a nakon 2 sata i 12 minuta vožnje na 238. km od Jagodine dolazimo do naplatne rampe Preševo. Koliko vam para treba za putarinu možete da pogledate na sajtu putevi srednja crta Srbije tračka RS. A ovo su neki od primera za ovu godinu. Samo 7 km nakon naplatne rampe i kraj puta kroz Srbiju. Nemojte da vas zbuni što na srpskoj strani granice nema nikoga, već slobodno prođite ove prve punktove, a obe granične provere ćete odraditi na makedonskoj strani, gde će vas iskontrolisati i srpski i makedonski carinik. Srpski i carinski službenici će vam tražiti samo pasoše, dok će vam za ulazak u Makedoniju pored pasoša trebati i zeleni karton, koji sam ja ove godine platio 2000 dinara, a redko vam mogu zatražiti i saobraćenu dozvolu za auto. Put kroz Srbiju je dosta dobar. Na našoj ruti smo imali čak pet mesta sa radovima na putu, koji nas nisu previše zadržali, pa smo ovih 244,7 km prešli za ukupno 2 sata i 22 minuta, bez pauza, ali uz laganu vožnju. U predsezoni, sem ukoliko ne pogodite neki praznik, očekujte da ćete vrlo brzo proći granicu bez obzira na doba dana kada je prelazite. Mi smo na izlazak iz Srbije i ulazak u Makedoniju čekali ukupno 5 minuta. Ušli smo u Makedoniju i ovde resetujemo kilometražu zbog lakšeg praćenja, a uskoro nas očekuje i prva pauza od početka puta. Na 14. kilometru od ulazka u severnu Makedoniju već nekako tradicionalno pravimo prvu pauzu. Ova, Luke Oil, nije prva benzinska stanica od ulazka, ali smo se nekako navikli da baš ovde dopunimo baterije, 
a dostupno vam je sve što biste mogli da zatrebate. Pumpa ima sve vrste goriva, dovoljno parking mesta, toalet, dobro opremljen market, kafić sa baštom kad je lepo vreme, pa čak i igalište za decu. Nakon pauze nastavljamo put i odma nakon pumpe i prva naplatna rampa. Kroz Severnu Makedoniju ih očekujte ukupno 5, a za ovu namenu pripremite 14 eura za oba pravca. Ja sam kao i prošle godine iz Srbije elektronski uplatio 744 denara na M-card karticu, što će mi biti dovoljno da bez čekanja prođem sve naplatne rampe. Ko nema ovu karticu, može na bilo kojoj naplatnoj rampi da je kupi za 15 eura, sa koliko će kartica odmah biti i dopunjena, pa će vam kartica praktično biti besplatna. Da ste na pravom putu, značete kada na 30. km pređete isključenje za skoplje, a na 33. km još jedno isključenje za skoplje i međunarodni aerodrom Skoplje. Na 62. kilometru smo prošli isključenje za jezero Mladost i hotel Romantik. A kada na 168. kilometru prođete isključenje za Đevđeliju, značete da vam se bliži izlaz iz Makedonije. Na samom izlazku iz Makedonije čuvena okta punta i prilika da pored eventualne pauze dopunite rezervuare jeftinijim gorivom. Pumpa ima sve vrste goriva, solidno opremljen market, odlično održavan toalet, a na vrhu parkinga možete da uhvatite i besplatan Wi-Fi od obližnje kockarnice. Odmah pored pumpe, a u okviru istog parkinga, je i restoran sa dosta povoljnim cenama. Samo 200 metara dalje, izlazak iz Severne Makedonije. Po ličnom iskustvu, ovo je granični prelaz gde biste trebali najkreće da se zadržite, ali nije da nisam video i više kilometarske kolone na slikama na internetu u jeku sezone. Za izlazak iz Makedonije pripremite pasoše i zeleni karton. Dobrodošli u kolevku olimpijskih igara, zemlju Ostrva, Sirtakija i Buzukija. Dobrodošli u Grčku, zemlju sa najlepšim suncem na svetu. Do krajnjeg cilja nas očekuje još oko 115 km i ovde na Evzoniju pravimo poslednju pauzu. Ovde možete da odete do toaleta, popijete kafu ili pojedete sladoletu. I da tako okrepljeni nastavite u finalni deo putovanja. A već na trećem kilometru nas očekuje prva naplata rampa u Grčkoj. Do paralije će ih biti ukupno tri i za ovu namenu pripremite 10,8 eura ukupno za oba pravca. Vidim da su mnogi ove godine putem interneta nabavili grčke tagove za elektronsko plaćanje putarine pa pretpostavljam da procedura nije previše komplikovana. Ali pošto do sada nikada nisam posebno dugo čekao na napatnim rampama kod Grčku, opirat ću se još neko vreme savremenim tehnologijama. Plaćamo putarinu 1.8 eura i nastavljamo dalje. Na 20. kilometru od ulazka u Grčku prva punkt. Mi 
smo gorivo dopunili u Makedoniji, pa se ovde nećemo zadržavati, ali za one koji bi se eventualno odlučili da ovde dosipaju gorivo, ovo su cene. Na 49. kilometru prolazite pored prvog isključenja za Solun. A na 60,7 km od Evzonija stižete do prvog skretanja od početka puta. Nadvožnjak ispred nas pravo vodi u Solun, a tim putem idu i svi posetioci Halkidikija, Tasosa, Kavale. Mi ovde idemo desno, prateći znak Atina i Katerini. I na manje od jednog kilometra se uključujemo u autoput ka Atini. Dva kilometra dalje i druga napatna rampa u Grčkoj. Plaćamo je 1,2 eura i nastavljamo pravo. 73,7 kilometara smo prošli od ulazka u Grčku. Dolazimo do znaka koji kaže da su desno Verija i Kozani i ovde će desno svi oni koji idu na krv do Sivote, Parge ili Levkade. Mi i dalje pratimo znak Atina Katerini i nastavljamo pravo. 5 km kasnije Treću putarinu plaćamo 2,2 eura. Redom smo prošli isključenja za mesta Kolindros, Metoni i Makrijalos. A na 13 km od cilja dolazimo do ozbiljnijeg mesta za odmor. Shell Pumpa i Olympus Plaza. S obzirom da smo mi praktično pred ciljem, ovde se nećemo zadržavati, a ovo može da bude dobra pozicija za pauzu za one koji ovim putem idu u neke dalje krajeve. Oni koji putuju do Leptokarije i ovde nastavili pravo i na 29 km odavde, prateći znak za Leptokariju, se isključuju desno. Dok do isključenja za Neipori i Platamon, odavde nastavljate pravo još 38 km. Na 106,5 km od Evzonija, po drugi put skrećemo, opet desno, prateći znak Katerini. Ovde nikada nije preterana gužva, ali kada skrenete desno, držite levu traku, jer ćemo prateći znak za paraliju za nekih stotinak metara nastaviti pravo. Prolazimo ispod nadvožnjaka i prateći znak skrećemo desno. Narednih 2,7 km vozimo pravo, odličnim putem sa duplom trakom i ograničenjem od 80 km na čas.
i nakon nekoliko pređenih semafora, na 109,9 km od ulaska u Grčku, skrećemo levo za paraliju na ovom semaforu. Vozimo pravo još 3,6 km i stižemo u sam centar paralije. Tri stotine metara pre našeg cilja, znak koji kaže da desno idu svi oni koji su se uputili u Olympic Beach. Ovo takođe veoma popularno letovolište je na tačno četiri kilometara odavde. Mi nastavljamo pravo. Stigli smo u definitivno najpopularniju destinaciju srpskih turista u Grčkoj. Jedan od razloga za to je sigurno i to što smo od Jagodine do Paralije prešli samo 529,1 km, što je najmanje od svih patrola koje smo do sada imali. Ukupan put nam je trajao 7 sati i 7 minuta, ali uz neku pauzu viška zbog potreba snimanja, pa će vama trebati i nešto manje vremena. Siguran sam da blizina nije jedini razlog popularnosti paralije, pa će kanal Hellas Heavens narednih dana pokušati da odgonetne šta je to u pitanju, a vi nas nagradite lajkom i subscribe-om. Idemo na prvi giros ove godine i da malo odmorimo, pa se vidimo u drugom delu videa. Paralija Katerini, ili samo Paralija, kako je opšte poznata kod naših turista, je najpoznatije i najveće letovalište Olimpske regije. Nekada ribarsko pristanište Katerinija se oce sa svega par kuća. Preraslo je u kosmopolitsko mesto sa preko 7000 stalnih stanovnika, koje za svoj prosperitet i razvoj može zahvaliti reci turista koji su boravili u ovom mestu tokom poslednjih dekada. Paralija pripada oblasti Pijerija, koju karakterišu bogata mediteranska vegetacija i umerena klima, pa ćete ovde turiste zateći tokom cele godine. Paralija ima veliko šetalište, koga čini prva ulica paralelna sa morem i niz poprečnih ulica, koje su popločane i načičkane restoranima, kafićima, suvenirnicama.
Pored više manjih marketa, u Paraliji postoji i veliki Lidl za snabdevanje svakodnevnim potrebštinama. Takođe vam ni snabdevanje svim vrstama goriva neće biti problem, jer sam u najbližoj okolini izbrojao ukupno pet pumpi. Najbliži punjač za električne automobile je u 7 km udaljenom Kateriniju. Zbog veoma dinamičnog noćnog života po klubovima i diskotekama, mesto privlači puno mlađih turista kojima je ova stavka veoma važna kod odabira mesta za letovanje. Veći broj izuzetno lepih parkova, igrališta za decu, Luna Park, Pa i manji akvapark su stvari koje privlače porodice sa manjom decom. Iznemljivanje bicikla ili četvorocikla takođe deci može biti veoma interesantno, a posebna atrakcija je turistički vozić koji u letnim danima ide između Paralije i Olimpik Biča. Za bilo kakve nepredviđene situacije ili prehlade, u Paraliji su dežurna dva lekara koji govore i srpski jezik, a tu su i odlično snabdevene apoteke. Pravoslavna crkva Svete mučenice Fotine, koja se nalazi u samom centru Paralije, zaista dominira slikom ovog letovališta. Veličina crkve je zaista impozantna, arhitektura autentična, a posebno se zapaža lepota belog mermera, od kojeg je ispred crkve sačinjen plato sa velikim brojem stepenica, na kom se u letnjim mesecima često održavaju razne manifestacije i koncerti. Interesantno je istaći i da se liturgije u crkvi održavaju i na srpskom jeziku. Paralija nema lokalnu pijacu, ali se zato u 7 km udaljenom Kateriniju svake srede i subote otvara velika pijaca gde možete pronaći povoljno voće, povrće, začine, proizvode od maslina, tkanine i jednostavno uživati i osetiti puls lokalnog stanovništva. S obzirom na blizinu planine bogova, uvek me je impresionirao ovaj izuzetan pogled na Olim. Pa shodno tome da kažemo i da je voda sa česme u Paraliji dobra za piće i stiže direktno sa Olimpa.
Ono što se verovatno našim turistima izuzetno sviđa je i to što se ovde srpski jezik više upotrebljava i od grčkog. Pa između ostalog, u paraliji se svake sezone otvara kancelarija stranke Jedinstvena Srbija gde vam stoje na raspolaganju u slučaju da vam zatreba nekakva pomoć ili informacija dok ste na letovanju. Tako da možemo da zaključimo da vam u parali uopšte neće zatrebati poznavanje bilo kog stranog jezika pored srpskog. Ne možete napustiti paraliju, a da niste išli u šoping. Preko 200 prodavnica kožnih i krznenih odevnih predmeta, zlata i nakita, parfema, sportske opreme, garderobe. I to sa veoma povoljnim cenama uz mogućnost dodatnog centra. Za one kojima to ne bude dovoljno, na samo 7 km od Paralije nalazi se Katerini, grad sa preko 60.000 stanovnika, do kog postoji redovna autobuska linija i karta za autobus košta 1,5 eura u jednom pravcu, a kupuje se na automatu na samom autobuskom stajalištu. U samo dve ulice, koje su u stvari šetalište u Kateriniju, ćete pronaći gotovo sve poznate svetske brendove. Prodavnice u Kateriniju ne rade nedeljom, a preko nedelje nemaju radno vreme na koje ste navikli. Uglavnom ili rade dvokratno ili uopšte ne rade. Naravno da ćete u ovako velikom gradu pronaći mnogo znamenitosti. A meni je posebno za oko zapao ovaj izuzetno uređen park nedaleko od pešačke zone Katerinija. Posetioci Paralije se u velikom broju odlučuju da posete i 70 km udaljeni Solun, do kog stižete za nešto manje od 50 minuta vožnje. Ne bih da Solun poisto većem sa šopingom, ali nekako jednodnevne posete uvek tako ispadnu. Za upoznavanje sa ovim veličanstvom ćemo morati da odvojimo dosta više vremena. Pored izleta u Solun, agencije u Paraliji organizuju i jednodnevne obilaske Meteora, Svete Gore, Planine Olimp ili pak uživanje u kafanskoj zabavi poznatijoj kao Grčko veče. Mi smo lošije vremenske prilike iskoristili za obilazak 46 km udaljenog tradicionalnog sela Stari Pantelejmon. Drevno pastirsko selo, izgrađeno u 15. veku na istočnoj padini planine Olim, je 2003. godine proglašeno za nacionalni spomenik baštine. Tradicionalne kamene kuće 
kadrmisane uličice, prodavnice bilja, čelenjih proizvoda i raznih suvenira, a na centralnom trgu nalazi se kamena crkva posvećena Svetom Patelimonu, stara škola i tradicionalne taverne. U neverovatnom pogledu na more, sa ove visine, ovoga puta nismo mogli da uživamo. Grčki Las Vegas, Solun u malom, Srbija na Egejskom moru. Sve ove nadimke je Paralija opravdala. Zaista mesto sa mnogo sadržaja za sve generacije turista. A kakva je gradska plaža, pogledajte u nastavku. Za one koji to nisu znali, Paralija na grčkom znači plaža, a ova u Paraliji na internetu ima od najnegativnijih pa sve do najpozitivnijih komentara. Plaža u Paraliji je dugačka oko 6 km, a u pojedinim delovima široka i do 100 m. Pesak na plaži je veoma sitan i izuzetno prijatan za hodanje bez obuće. Ulazak u vodu je u svim delovima plaže postepen i takođe sa sitnim peskom a pličak traje i do 30 pa i 40 metara od ulaska u vodu. Samim tim je i voda nešto toplija nego na drugim plažama. Pa uz čisto morsko dno možemo reći da je plaža idealna za najmlađe kupače. Iako je voda izuzetno čista, Nećete imati takav utisak jer je uvek zamućena sitnim peskom, pa ćete imati utisak kao da se kupate u reci ili jezeru. Morska trava ili morske alge će gotovo uvek plivati oko vas, pa nisu redki ni snimci na internetu gde možete videti čitave gomile trave u pličaku. Iako ih za vreme naše posete nije bilo previše, nisu redki negativni komentari na temu prisutnosti meduza na ovoj plaži.
I pored toga, ova plaža je izuzetno popularna, pa je u julu i avgustu gotovo nemoguće pronaći slobodno mesto u centralnim delovima plaže. Kako idete u levo od centra mesta, gužva se smanjuje, a neki kažu da je i voda čistija, odnosno manje zamućena kada se odaljite od gužve. S obzirom da je plaža veoma čista i odlično održavana, da ima spasioce, tuševe i kabine za preslačenje, toalete i pristup za osobe sa invaliditetom, ne čudi što plaža u Parali već godinama opravdava dodeljenu plavu zastavu. Veliki deo plaže je u organizaciji beach barova sa različitom ponudom. Pa je nekoliko njih i izuzetno luksuzno. ali između kafića ima i dosta slobodnog mesta za vaše suncobrane i peškire. Plaža nema prirodnu hladovinu. Na nekoliko mesta postoji mogućnost iznadnjivanja rekvizita za sportove na vodi. a ima i par terena za sportove na pesku. Nije da toga nema i na drugim plažama, ali na ovoj u Parali posebno puno ima prodavaca naočara, satova, narukvica i drugih suvenira, a na plaži ćete moći da koristite i usluge masaže, tetoviranja ili pletenja kika. Iskustvo kaže da posetioci Paralije redko obilaze druge plaže. Na kraju krajeva, ova je toliko velika da svaki dan možete da se kupate na drugom mestu. U skladu sa tim, i mi nismo obilazili druge plaže, ali ne svojom voljom, već zbog veoma loših vremenskih prilika. Spremali smo se da pored ove obiđemo i plažu Olympic Beach-a, ne i Porija, i plažu Skotina, za koju mnogi kažu da je najlepša u ovom kraju. Ali nam to očigledno ostaje za neku drugu priliku. Sred sa Grčkom je bio baš ovde u Parali 2011. godine. Iako sam se i tada odlično proveo, to nije bila ljubav na prvi pogled. Danas mi se Paralija kao mesto više sviđa. 
Videli ste koliko vam sadržaja nudi, ali mi se čini da je i pored toga što je žive u komšiluku, Poseidon mnogo lepše more dao nekim drugim delovima Grčke. Da li se slažete ili ne, pišite u komentarima. A ovde se završava prva ovogodišnja avantura kanala Hellas Heavens. Vidimo se uskoro iz nekog novog grčkog raja.